ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടിയത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അത് കൈങ്ങൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തത് മുൻചട്ടിനാട് രസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചിട്ട് പരിപ്പ് നല്ല വെന്തതാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ അരിപ്പിക്കകത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിപ്പും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ പോരും ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ശരിക്കും ഇത് നല്ലെണ്ണയ്ക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് രണ്ട് നുള്ള് കടുക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതിപ്പോൾ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് മല്ലി കുരുമുളക് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഇത് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടായച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണേണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഇടികളിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുടെ അകത്തോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കായിരുന്നു ഇത് മിക്സിയിലിട്ടാൽ പൊടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് പൊടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായി അറിയാൻ ശേഷം മാത്രം പൊടിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മൾ ആ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർക്കാം പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ കിടന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ആ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ കിടക്കും തോറും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ആ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കണേന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കായം പൊടിയായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊടിച്ചിരണം കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചേർക്കാം വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് രസത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്